ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் என்சிஆர்டி சிலபஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸில் சாப்டர் டூல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம டூ பாயிண்ட் டூ அதாவது சாப்டர் டூல இருக்கிறோம் இல்லையா ஸோ டூ பாயிண்ட் டூ எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்றது நமக்கு தெரியணும் இல்லையா டூ சார்ஜஸ் ரெண்டு சார்ஜ் த்ரீ இன்டு டென்டு த பவர் மைனஸ் எயிட்டு அண்ட் அனதர் வந்து மைனஸ் டூ இன்டு டென்டு த பவர் மைனஸ் எயிட் கோலும் ஆர் லொக்கேட்டட் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்பார்ட் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் ரைட் டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ ஸோ லெட் மீ சே எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு இது எல்லாமே ஒரு ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ஸோ கொஷின் மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதே கொஷின் இதே டிட்டோ இதே மெத்தட் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் கூட கிடையாது எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இது தான் அது அப்படியே தான் எந்த மாற்றமும் கிடையாதுன்னு வச்சுப்போமே ஸோ ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் ரைட் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி நமக்கு வந்து ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு சரியா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ இதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க எப்படி ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் அடுத்து அதனுடைய சார்ஜும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் சார்ஜ்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து மைனஸ் சார்ஜ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க த்ரீ இன்ட்டு டென்டு த பவர் மைனஸ் எயிட் த்ரீ இன்ட்டு டென்டு த பவர் மைனஸ் எயிட் கோலும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ இன்ட்டு டென்டு த பவர் மைனஸ் எயிட் கோலும் சரியா ஓகே ஸோ இது தான் லொக்கேட்டட் அட் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்பார்ட் ஸோ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அட் வாட் பாயிண்ட் ஆன் த லைன் ஜானிங் இது தான் லைன் ஜானிங் அட் வாட் பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க லைன் ஜானிங் டூ சார்ஜஸ் இஸ் த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஜீரோ எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் என்னவா இருக்கு ஜீரோவா இருக்கும் எந்த பாயிண்ட்லன்னு கேட்குறாங்க ஸோ லைன் ஜானிங் அதை தான் டேக் த பொட்டன்ஷியல் அட் இன்ஃபினிட்டி டு பி ஜீரோ ஸோ பொதுவாக நமக்கு பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றது என்ன ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் potential which is equal to k q by r square sorry r r square அப்படின்றது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ இது வந்து பொட்டன்ஷியல் ஸோ இந்த கே என்ன சொல்லுது ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சல் ஆர் நாட் விச் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நைன் இன்டு டுவெண்ட் த பவர் நைன் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ கியூ அப்படின்றது சார்ஜ் இல்லையா ரைட்டு ஸோ ஆர் அப்படின்றது அந்த சார்ஜுக்கும் எதுனா ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு அசம்ஷன் எடுத்துப்போம் எனக்கு இது வந்து த்ரீ இன்டு டென்டு த பவர் மைனஸ் எயிட் எனக்கு இதுவுமே மைனஸ் த்ரீ இன்டு டென்டு த பவர் எயிட் சேம் சார்ஜ் ரைட் ஸோ பட் அதாவது சேம் மேக்னிடியூட் இதுவும் த்ரீ இன்டு டென்டு த பவர் எயிட் இதுவும் த்ரீ இன்டு டென்டு த பவர் எயிட் ஆனால் இது மைனஸ் சார்ஜ் இது ப்ளஸ் சார்ஜ்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கும் கரெக்டாக எந்த இடத்துல அந்த பொட்டன்ஷியல் வந்து ஜீரோவா இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு கான்செப்ட் படிச்சோம்னா ஈக்குவட்டோரியல் சாரி ஈக்குவோ பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஈக்குவட்டோரியலையும் அதே தான் அப்போ இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு கரெக்டா மிட் பாயிண்ட்ல எப்படி அந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கும் கரெக்டா மிட் பாயிண்ட்ல எனக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ரைட் ஸோ பொட்டன்ஷியல் வந்து ஜீரோவா இருக்கும் எப்போ எனக்கு சேம் சார்ஜஸ் அதாவது சேம் மேக்னிடியூட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனா இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு எக்ஸாக்டா மிடில் பாயிண்ட்ல எனக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் ஜீரோவா இருக்கும் ஏன்னா இந்த சார்ஜ் இது மேல இந்த பாயிண்ட்ல கொடுக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியலும் இந்த சார்ஜ் இந்த பாயிண்ட் மேல கொடுக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியலும் சேம் ஆனா ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஸோ வந்து எனக்கு இங்க ஜீரோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது இது வந்து த்ரீ இது வந்து மைனஸ் டூ அப்ப இங்க மேக்னிடியூடும் சேம் டிஃபரெண்ட் ரைட் ஸோ மேக்னிடியூட் வந்து எனக்கு டிஃபரெண்டா இருக்கு எனக்கு சார்ஜஸ்மே வந்து பிளஸ் சார்ஜ் மைனஸ் சார்ஜ் அப்ப கண்டிப்பா இது சென்டர்ல இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது இது ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது அதிகமா இருக்கு த்ரீ இது பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ சார்ஜ் அப்போ இதனுடைய மேக்னிடியூட் தான் அதிகம் இல்லையா அப்போ இதனுடைய போர்ஸ் தான் அதிகமா இருக்கும் ரைட் அப்போ நான் என்ன சொல்றேன் இந்த மிட் பாயிண்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன் லெட் மீ சி தட் இஸ் பி அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு பி அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு எல்லாமே நல்லா கவனிங்க ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் சரியா அப்போ இந்த இது இந்த சார்ஜினுடைய போர்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த பக்கம் தள்ளி இருக்கு இந்த சார்ஜினுடைய போர்
0 அதாவது VA plus VB equal to 0 இதுதான் condition இல்லையா VA என்றுது இந்த first charge இது மேல் குடுக்கு கொடிய potential B அப்படின்றுது இந்த second charge இந்த point மேல் குடுக்கு கொடிய potential இது எப்படி arrange பண்ணும் VA equal to minus VB அப்படின் சொல்லிக்கலாம் இல்லையா சப்பா V அப்படின்றுதான் இந்த charge இது மேல் குடுக்கு கொடிய potential அப்பா இதனுடைய potential அந்த K அப்படின்றுது K எல்லுதியாச்சு 1 by 4 பேப்சலான் Q அப்படின்றுது இந்த charge சப்பு 3 into 10 to the power minus 8 அப்போ இதில் இருக்கு குடிய distance என்ன பா அப்படின்ன இப்போ நீங்கதான் இது எல்லையமே அசியம் பண்ணப் பரங்க let me consider இந்த chargeக்கும் இந்த pointக்கும் எடையில் இருக்கு குடிய distance நான் X நிடுத்துக்கிறேன் அப்போது இந்த distance என்ன பாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த 15ல இந்த X கலிச்சிட்டனா எனக்கு இந்த distance கடுச்சிரும் அப்போது இந்த negative chargeக்கும் இந்த point peak இருக்குக்குடிய distance என்ன 15 minus X இல்லியா இந்த 15ல இந்த X போய்டிச்சனா எனக்கு இந்த value கடுச்சிரும் அப்போது இந்த distance என்னக்கு கடுச்சிரும் அப்போது இந்த negative charge இந்த point peak இருக்குக்குடிய distance X இப்போ V A வன் அம்மனும் சொல்லிட்டாம் சொல்லியாத்து அதில் அதில் இருக்குக்குடிய distance என்ன point peak X இது வந்து V A இப்போ V B எழுதுங்க V B which is equal to என்ன கொடுத்திருக்குறாங்க எனக்கு வந்து K அதையதாம் changes கடையாது charge அப்படின்டுதன் minus 2 into 10 to the power minus 8 அப்படி நல்ல கவனிங்க இதனுடைய distance இப்போ நமக்கு தரியும் 15 minus X right 15 minus X so இதே problem தான் நம்ம சால் பணிருப்போம் exercise 1.1 sorry 2.1ல சரியும் 2.1 second chapterல right இது இப்போ நம்ம என்ன சொல்லிருக்குறோம் VA should be equal to minus of VB அப்போது எனக்கு அல்ரடி இங்கு ஒரு minus இருக்கு சப்போ VB என்ன ஏடிச்சு எனக்கு plus ஏடிச்சு அப்போ இது equal to இது அப்போ இது என்ன K K என்றுது என்ன 9 into 10 to the power 9 into இது வந்த charge 3 into 10 to the power minus 8 இதனுடைய distance என்ன X which is equal to இந்த VB VB வந்த எனக்கு minus இருக்கு and இந்த ஒரு minus so that becomes a plus அப்போ K K என்றுது என்ன 9 into 10 to the power 9 இல்லியா ரும்ப சிம்பலான் ஒரு understanding தா then we have 2 into 10 to the power minus 8 then divided by இதனுடைய distance என்ன 15 minus x பாருங்க எவ்வளு சிம்பலா இருக்கு பாருங்க எல்லமை cancel பணிக்கலாம் இது cancel ஏடிச்சு இது cancel ஏடிச்சு 10 to the power 8 cancel ஏடிச்சு 10 to the power 8 cancel ஏடிச்சு so remaining term 3 by x which is equal to 2 by 15 minus x அப்போ இது இங்க cross multiply பண்ணங்க இது இப்படி cross multiply பண்ணங்க so this becomes 15 3 sir 45 minus 3x which is equal to 2x right so in the 3x அப்படி பெடிச்சு நான் 45 equal to 5x so therefore x என்ன ஐடிச்சு இந்த 5 இப்படி வந்துச்சு நான் 9 time அப்போ 9 cm அப்போ இந்த positive chargeல இருந்து இந்த point P இருக்கு கொடிய அந்த X நுடிய distance என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க 9 cm இல்லையா 9 cm அப்போ இந்த chargeல இருந்து இது நுடிய distance என்ன வருக்கும் 15 minus X X உடிய வலைவின் என்ன சொல்லிட்டான் 9 சொல்லிட்டான் அப்போ இந்த distance என்ன 15ல 9 பெடிச்சினேன் எவ்வளோ 15 இருக்கு அதில் 9 பெடிச்சினேன் 6 அப்போ இந்த positive chargeல இருந்து இந்த point peak இருக்கு கொடிய distance என்ன 6 cm இது சரியா, இது first concept, முடிஜது, இல்லைதான் சந்தைக் கொடுக்கு, சாத்தியமா இருக்காது, இப்போ, அதே சமையத்தில் நான் இன்னோரு விஷயத்து சொல்லப் போகிறேன், அது என்ன சரி இன்னோரு விஷயம் அப்படின் பாத்தீங்க நான் இந்த positive charge நான் இங்கே சொல்லி இருந்த ஒரு point அசியம் பண்ணியாது இப்போ நான் இன்னோரு விஷயம் நான் என்ன சொல்லப் போகிறேன் அப்படின் இந்த negative charge யும் தாண்டி ஒரு point P என்ன அசியம் பண்ணிரும் இப்போ இது விட்டு இது மரந்திருங்க சரி அதுவும் line joining இன்னை 2 possible cases இருக்கு இந்த charge உள்ள இருக்கலாம் இல்லை இன்னுக்கு charge வெளிய இருக்கலாம் whatever அப்போ இங்கு பார்த்தீங்கனா இந்த negative charge அந்த இந்த இந்த positive charge இருந்து இந்த charge இருக்கிறேன் அதாது அந்த point P இதுக்கு இருக்கு கொடியே distance let me say y y இன்னுடுத்துக்கிறேன் சரியா 
y ன எடுத்துக்கறேன் y ன எடுத்துட்டேன் அப்போ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ல இருந்து இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லிட்டா y பா அப்போ இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ்ல இருந்து இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும் சொல்லுங்க என்னவா இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிரலாம் இந்த 15 which mean இந்த y y ல 15 ஐ கழிச்சிட்டேனா எனக்கு இந்த வேல்யூ கிடைச்சிரும் அப்ப இது எப்படி எழுதுவோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் p க்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்ன y இது இந்த y ல இந்த 15 ன கழிச்சிட்டேன் அப்ப எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சிருமா எஸ் ஆர் நோ எஸ் சிம்பிளா முடிஞ்சு போச்சு அப்ப இது ஏதா ஃபாலோ பண்ண போறோம் என்ன சொல்ல போறோம் va minus of vb சோ அப்ப vaன்றது இந்த பிளஸ் சார்ஜ் vbன்றது இந்த மைனஸ் சார்ஜ் சோ அப்ப மைனஸ் இன்டு மைனஸ் வந்து எனக்கு பிளஸ் ஆயிடும் அப்போ ஆல்மோஸ்ட் இந்த மாதிரி வந்துரும் சரியா அப்ப எனக்கு என்ன चेंज ஆகும் இந்த 3 3 இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லிட்டேன் பாயிண்ட் பிக்கு நான் y ன்னு சொல்லிட்டேன் இங்க x ன்னு சொல்லி இருக்குறோம் எப்போ in between the charges சோ அது அப்படி வெளிய போயிடுச்சு அப்படிங்கற பாயிண்ட்ல நான் சாய்ஸ் பண்ணிருந்தேன் அப்படினா இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் நான் y ன்னு சொல்லிட்டேன் சரியா ஓகே சோ இது எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடும் சோ எனக்கு வந்து இந்த செகண்ட் சார்ஜ் பாத்தீங்கன்னா 2 அப்போ இந்த சார்ஜுக்கும் இதுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்ன y ல இருந்து 15 ஐ கழிச்சிட்டேனா அந்த டிஸ்டன்ஸ் கடச்சிடுச்சு அப்போ y 15 இப்போ பண்ணுங்க த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சரி தானே விச் இஸ் ஈக்வல் எஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் இது எப்படி போயிடுச்சுன்னா டூ ஒய் சரியா டூ ஒய் அண்ட் இதை பார்த்தீங்கன்னா வென் திஸ் கோஸ் டு தட் சைட் ஸோ தட் பிகம்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த டூ வந்து இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா த்ரீ ஒய் ப்ளஸ்ல இருக்கு இப்படி வந்துச்சுன்னா மைனஸ் டூ ஒய் இது மைனஸ்ல இருந்து அந்த பக்கம் போயிடுச்சு ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் செப்பரேட் பண்ணிட்டேன்னா திஸ் பிகம்ஸ் ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சரியா அப்போ இந்த இந்த சார்ஜில் இருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஒய் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒய் என்ன ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எவ்வளோ வரும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல எனக்கு ஃபிஃப்டீன் போயிடுச்சுன்னா டுவெண்ட்டி கரெக்டா சாரி தேர்ட்டி தேர்ட்டி அப்போ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் சரியா ஸோ அவ்வளோதான் கான்செப்ட் இது தான் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ்லேருந்து நான் ஒரு பாயிண்ட்டை கன்சிடர் பண்ண போகிறேன் டுவெட்ஸ் த நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போது இந்த இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க நைன் சென்டிமீட்டர் அப்போ நைன் சென்டிமீட்டரில் இந்த இடத்துல இந்த சார்ஜும் இந்த சார்ஜும் கொடுக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் தள்ளி எடுத்தேன் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் எங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இதனுடைய பொட்டன்ஷியல் ஜீரோ அப்போ நெகட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் இதுதான் கான்செப்ட் சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் இது அப்படியே டிட்டோ நம்ம எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் டூ பாயிண்ட் ஒன்னில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது புரிஞ்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ப்ராப்ளம் உனக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அண்ட் அந்த ப்ராப்ளம் நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறதுன்னா ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்